హాయ్ హలో నమస్తే పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ అల్లరి భరించలేక అబ్బబ్బా వీళ్ళకి స్కూల్ ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిన వెంటనే స్కూల్లో ఏం చేస్తున్నారో సరిగ్గా తిన్నారో లేదో అని అదో ఆలోచన అదే అండి అమ్మ ప్రేమ వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న ఈ రోజు బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్ సెగ్మెంట్ లో మనం చేస్తున్నాం ఫ్యూజ్లీ విత్ క్రీమీ టమాటో సాస్ మనము పాస్తాని రకరకాల సాసెస్ తో తిన్నాం కానీ ఎప్పుడు క్రీమీ టమాటో సాస్ తో చేయలేదు కదా ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు చేద్దాం చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది పిల్లలకి అయితే బాగా నచ్చుతుంది స్కూల్ నుండి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఆటలు ఆడాలి అనే మూడ్లో ఉంటారు కదా ఏదైనా పెడితే కనుక కొంచెం మారం చేస్తారు అందుకే వాళ్ళకి ఇష్టమైనది వండి పెట్టాం అనుకోండి గబగబా తినేసి ఆడుకోవడానికి పరుగులు తీస్తారు మరి క్రీమీ టమాటో సాస్ తో పాస్తా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసుకొని మనం పాస్తాన్ని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కాస్తంత నూనె కూడా ఈ నీళ్ళల్లో మనం నూనె వేస్తున్నాం కదా నూనె వేయడం వల్ల ఎప్పుడైనా మనం పాస్తా ఉడకబెట్టినప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా ఉంటుంది పాస్తాలో చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి చూడడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నవి ఫ్యూస్లీ అయితే జనరల్గా మనం వీటిని కూడా పాస్తా అని పిలుస్తాం కదా పిల్లలకి పాస్తా అంటేనే బాగా తెలుస్తుంది కూడా సో ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా కొంచెం వేడయ్యే లోపల నా దగ్గర వెల్లుల్లి ఉన్నాయి వాటిని మనం కట్ చేసుకుందాం పాస్తా సాస్ చేసినా లేదా పిజ్జా సాస్ చేసినా కూడా గార్లిక్ ఉంటేనే ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది గార్లిక్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటే కనుక ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఏ సాస్లోకైనా కూడా గార్లిక్ని వెంట వెంటనే కట్ చేసుకుంటే మటుకి ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ముందే కట్ చేసి పెట్టిన దానికన్నా అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా కట్ చేద్దాం గార్లిక్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అలాగే నీళ్లు కూడా ఇక్కడ చక్కగా వేడెక్కాయి ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూస్లీని ఇందులో వేసేద్దాం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అలాగే ఒక స్టెయిన్ కూడా మనం రెడీగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఉడికిన పాస్తాని ఇందులో వేసేయచ్చు ఒకసారి స్పూన్ తీసుకొని కలుపుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తే ఫ్యూస్లీ చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఫ్యూస్లీ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఇదే స్టవ్ మీద ఒక బాండి పెట్టుకొని మనం ఫస్ట్ కర్రీ చేసుకోవాలి వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం కొంచెం బాండీ వేడెక్కాక ఇందులో ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేడెక్కాక తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు ఇందులో వేసుకోవాలి లైట్గా వెల్లుల్లి కూడా వేగిన తర్వాత ఆ మంచి ఫ్లేవర్ మనకి తెలుస్తుంది కదా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్తో మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కంపల్సరీ పిజ్జా సాస్లో లేదా పాస్తా సాస్లో కంపల్సరీ మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ అలాగే వెల్లుల్లి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి రెండు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి కలుపుకున్నాం కదా ఇందులో కాస్త ఇప్పుడు మనం ఉప్పు వేయాలి ఇందులో మనం కాస్త ఉప్పు వేయాలి ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలని కాస్త వేగనివ్వాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిపోయాయి అలా అని మరీ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించకుండా లైట్గా కచ్చాపచ్చాగా వేగితే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో టమాటో ప్యూరీ వేసుకుందాం టమాటో ప్యూరీ వేసుకుని లైట్గా ఒక బాయిల్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి టమాటో ప్యూరీ వేసాం కదా ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ క్యారెట్ని చాలా సన్నగా తరుక్కున్నాం కదా తొందరగా బాయిల్ అయిపోతాయి అందుకే నేను ప్యూరీ వేసిన తర్వాత వేసాను ఆ వేడికి అవి బాయిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మిరియాల పొడి పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి వేసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో క్రీమ్ వేస్తున్నాం ఫ్రెష్ క్రీమ్ మనకి ఇది ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా దొరుకుతుంది లేదు అంటే ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు లేదు అనుకుంటే కనుక మనం ఇంట్లో పాల మిగడ తీసి పెట్టుకుంటాం కదా వెన్న చేయడానికి ఆ పాల మిగడని కూడా మనం మిక్సీలో వేసి ఇలా క్రీమ్ లాగా వాడుకోవచ్చు సో ఇందులో క్రీమ్ కూడా వేసేసాం కదా ఒకసారి బాగా కలుపుదాం క్రీమ్ వేయగానే ఎంత చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనందరి ఫేవరెట్ టమాటో కెచప్ టమాటో కెచప్ వేసి ఒకసారి కలుపుకున్నాం సో ఇక్కడ క్రీమీ టమాటో సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఫ్యూస్లీ వేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ వాటర్ అన్నీ పోయాయి కదా వీటిని మనం ఇందులో వేసేద్దాం బా ఎంత బాగుంది కదా చూస్తుంటే కలర్ సూపర్గా వచ్చింది కదా కొంచెం లైట్గా మళ్ళీ ఫ్యూస్లీ వేడయ్యే వరకు కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్నామంటే ఫ్యూస్లీ విత్ క్రీమీ టమాటో సాస్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇక్కడ మనం అన్నం ఎలా తింటామంటే లంచ్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో మనం రెగ్యులర్గా రైస్ ఎలా తింటామో ఇటలీలో ఇటాలియన్స్ వాళ్ళు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ మటుకి పాస్తా తీసుకుంటూ ఉంటారండి వాళ్ళకి మనకి ఇక్కడ రైస్ ఎలాగో వాళ్ళకి అటు సైడ్ వాళ్ళకి పాస్తా అలా అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ వెరైటీ సాసెస్తో వాళ్ళు పాస్తాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం కూడా చేసుకుందాం ఇంకా ఎన్నో ఎపిసోడ్స్ చేస్తాం కదా అందులో చాలా వెరైటీ పాస్తాలు మనం చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనం ఫైనల్ ప్లేటింగ్ చేసుకున్నాం చూడండి ఎంత క్రీమీ క్రీమీగా ఉందో ఇలా జ్యూసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది మరి డ్రైగా ఉంటే మటుకి బాగుండదు ఒకవేళ మీరు చేసినప్పుడు కనుక కొంచెం డ్రైగా ఉంటే కొంచెం లైట్గా వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఏం పర్లేదు ఇలా ప్లేటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత పై నుండి మళ్ళీ కొంచెం క్రీమ్ కాస్తంత కొత్తిమీర 
ఇలా చేసి ఇచ్చామనుకోండి పిల్లలకి కారం తగలకుండా మంచి క్రీమీ క్రీమీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి పెట్టామనుకోండి వద్దు అనకుండా తింటారు ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళామనుకోండి మూవీస్కి వెళ్ళినా పార్క్లో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినా కూడా పిల్లలకి ఇలాంటి ఫుడ్ ఇచ్చామనుకోండి చాలాసేపు ఆకలి తెలియకుండా ఉంటుంది కడుపు ఫుల్గా ఉంటుంది చక్కగా ఆడుకుంటారు కూడా చూసారు కదా మీరైతే రెసిపీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఫిస్లీ విత్ క్రీమీ టమాటో సాస్ తయారు చేయి విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని వాటర్ పోసుకొని కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసి వాటర్ బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఫ్యూస్లీని అందులో వేసుకొని బాయిల్ చేసి స్టైనర్ లో వేసుకుని వడగట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వెల్లుల్లుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బాండీ పెట్టుకుని నూనె కొంచెం వేడయ్యాక వెల్లుల్లి వేసుకుని వేయించాలి ఆ తర్వాత మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ప్యూరీ క్యారెట్ ముక్కలు మిరియాల పొడి ఫ్రెష్ క్రీమ్ టమాటో కచప్ వేసి కాసేపు కలుపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకున్న ఫ్యూస్లీ వేసి కలుపుకుంటే ఫ్యూస్లీ విత్ క్రీమీ టమాటో సాస్ రెడీ ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి చూసారు కదా ఈ రోజు బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్ సెగ్మెంట్ లో మనం చేసిన మంచి రెసిపీ మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ రేపు మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ కిప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ ఈ రోజు నేను యాపిల్ కేక్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి వెనిలా ఎసెన్స్ వాడతాం మనం ఇప్పుడు కూడా యాపిల్ సినిమా కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి నాకైతే ఇట్లా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది